வணக்கம் நான் உங்கள் சந்தோஷ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டிப்ரெஷன்லேருந்து எப்படி வெளியே வருது அதே மாதிரி டிப்ரெஷனாக இருக்கும்போது என்ன நல்லா பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு தான் பார்க்க போகிறோம் லெட்ஸ் கோ டு த டாபிக் என்ன பீலிங்கா இல்லை பீலிங்கானு கேட்குறேன் எனக்கு தான் நான் பீலிங்கி போடா to truly laugh you must be able to take off your pain and play with it abdin solirkaru yaar abdin ketukina charlie chapin vandu solirkaru pain kuda sanda polta mattume dhan paathukitina nee vandu adha vittu veliye vandu sandoshama irukka mudiyum abdin vandu solirkaru so appadi irukkara kundana 10 vishayangal vandu na solla pora ipo suppose depression vandu nammala attack pannirche abdina adilendu eppadi veliye varudhu abdin theriyama namma vandu thikki thanarittu irupom adhavadhu depression abdin tonu vandave paathina full of negative energy vandu nammala fill pannirum so adha vittu வெளியே வரக்கு நம்ம ரொம்பமே கஷ்டப்படும் ரொம்ப நிறைய டைம் எடுத்துக்கும் சோ இது எதனால அப்படினு கேட்டா சரியான ஒரு கைடன்ஸ் இல்ல அதனால மட்டுமே தான் சோ ஹாப்பினஸ் எப்படி இருக்குதோ அதே மாதிரி இதுவும் ஒரு ஃபீலிங் பட் இது வந்து ஃபுல் ஆஃப் நெகட்டிவ் எனர்ஜியோட இருக்கறனால பாத்தீனா இது வந்து நம்ம ஹோல் டே இல்ல ஹோல் லைஃப் அப்படியே अफेக்ட் பண்ணிருது அப்புறம் நம்பர் 1 என்ன அப்படினு கேட்டிட்டீனா நீங்க வந்து டிப்ரஷன் குள்ள போக கூடாது அப்படி இனிஷியலாவே நீங்க வந்து நினைச்சீங்க அப்படினா உங்களோட ஆக்டிவிட்டيز அதாவது 2 வீக்ஸ் ஒன்ஸ் வந்து உங்களோட ஆக்டிவிட்டيز வந்து நீங்க ஃபாலோ பண்ணிட்டே வரலாம் அப்படினு சொல்றாங்க சோ உங்க ஆக்டிவிட்டيز வந்து எழுதிட்டே வரலாம் ஒரு நோட்ஸ் மாதிரி எழுதி எழுதிட்டே வரலாம் இல்ல கேலண்டர்ல இருக்கு உங்களுக்கு மார்க் பண்ணி வச்சிட்டே வரலாம் இந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டيزல நீங்க நடந்துக்கிறது அப்படி சொல்லி டெய்லி ஆக்டிவிட்டيزல வந்து அதுல வந்து பின் பண்ணிட்டே வரலாம் சோ सपोज 2 வீக்ஸ்க்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து ரொம்பவே ஃபீலா இருக்கீங்க இல்ல அது வந்து ஓவர் டிப்ரஷனா இருக்கீங்க உங்களுக்கு இந்த டிப்ரஷன்ல இருந்து வெளிய வர முடியல அப்படினா அப்ப வந்து நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம வந்து டிப்ரஷன்ல இருக்கறோம் அப்படி சொல்லிட்டு சோ அதே மாதிரி நீங்க இந்த 2 வீக்ஸ் மார்க் பண்ணிட்டே வரீங்களா சோ सपोज நீங்க ஹாப்பியா இருந்தீங்கன்னா அது வந்து பாசிட்டிவ் எனர்ஜியா இருக்கும் அதே மாதிரி நீங்க சேடா இருந்தீங்கன்னா அது வந்து நெகட்டிவ் எனர்ஜியா இருக்கும் ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணி பாருங்க ஏனா 2 வீக்ஸ் அப்படினா நிறைய நிகழ்வுகள் நடக்க சான்ஸ் இருக்குது சோ எல்லாத்தையும் கம்பேர் பண்ணி பாருங்க எது வந்து அதிகமா இருக்குதோ அப்படினு கம்பேர் பண்ணி பாருங்க सपोज ஹாப்பினஸ் அதிகமா இருந்துச்சுனா நீங்க வந்து ஹாப்பியா இருக்கீங்கனு அர்த்தம் அதே மாதிரி சேட்னஸ் அதிகமா இருந்துச்சுனா நீங்க வந்து அதிகமா சேடா இருக்கீங்கனு அர்த்தம் இது மூலமா நீங்க டிசைட் பண்ணிக்கலாம் நீங்க டிப்ரஷன்ல இருக்கீங்களா இல்ல இல்லையானு டூ என்ன கேட்டிங்கனா அதே மாதிரி டிப்ரஷன் உங்களை அட்டாக் பண்றதுக்கு முன்னாடி நீங்க வந்து அத தெரிஞ்சிக்கலாம் ஏதாவது ஒரு சிம்டம்ஸ் கீர உங்களுக்கு கிடைக்கும் கண்டிப்பா நல்லா பேசிட்டு இருப்பீங்க திடீர்னு உங்களுக்கு டிப்ரஷன் இல்ல ஏதோ ஒரு சேட் ஃபீலிங் வந்தனே டக்குன்னு ஸ்டார்டிங் அப்படியே ஸ்லோவா ஆயிடுவீங்க டக்குன்னு பேசறதுல ஸ்டாப் பண்ணிடுவீங்க யார் பேசினாலும் அத வந்து காதுல போட்டுக்க மாட்டீங்க அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து தனியாவே இருக்கணும் அப்படினு ஃபீல் பண்ணுங்க சோ இந்த சிம்டம்ஸ்லாம் வரும்போது பாத்துக்கிட்டீங்கனா நீங்க வந்து தெளிவா இருந்துக்கணும் நீங்க வந்து ஃபீல் பண்ணனும் இப்போதான் நம்ம வந்து டிப்ரஷனுக்குள்ள என்டர் ஆயிட்டு இருக்கோம் அப்படினு சொல்லிட்டு அதை நீங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கிட்டாவே போதும் நீங்க வந்து டிப்ரஷனுக்குள்ள போறத தடுத்துட்டு அதுக்கு உண்டான சொல்யூஷனை தேட ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் நம்பர் 3 என்ன அப்படினு பாத்துக்கிட்டீங்கனா அதாவது மூவிஸ் வாட்ச் பண்றது சோ மூவிஸ் நம்ம வாட்ச் பண்ணாவே நம்மள்ட்ட இருக்கிற டென்ஷன் வந்து குறையும் அப்படினு சொல்லலாம் சோ நம்ம மைண்ட் வந்து டோட்டலா அங்க இருக்கிற சிச்சுவேஷன் வந்து திங்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சோ அப்ப வந்து இங்க நம்மள்ட்ட இருக்கிற டிப்ரஷன் வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்மால கம்மி பண்ண முடியும் அப்படினு சொல்றாங்க சோ முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களால புடிச்ச மூவிஸ் வாட்ச் பண்ணுங்க அப்படி இல்ல பார்க்காத மூவிஸ் ஏதாவது புதுசா ஜர்னல்ல இருக்கிற மூவிஸ் வந்து வாட்ச் பண்ணுங்க ஃபோர் என்ன அப்படினு கேட்டிட்டீனா ரைட் யுவர் ஆக்டிவிட்டيز அதாவது நான் முன்னாடி சொன்ன ஆக்டிவிட்டيز வந்து உங்க ডেইলি ஆக்டிவிட்டيز இப்போ வந்து நீங்க வந்து டிப்ரஷன்ல இருக்கீங்க அது விட்டு வெளியே வரணும் அப்படினா நீங்க வந்து என்ன பண்ணனும் அப்படினா அதாவது உங்களோட ஆக்டிவிட்டيز நீங்க எப்படி அந்த டிப்ரஷனுக்குள்ள போனீங்க அது என்ன ப்ராப்ளம் சொல்லிட்டு அத கிளியரா எழுதுங்க ஏனா உங்க மைண்ட் வந்து कंफ्यूज ஆயிட்டு இருக்கும் ஓவர் ஃபாஸ்டா வொர்க் ஆயிட்டு இருக்கும் அது இதுன்னு எல்லா திங்ஸையும் போட்டு ஒட்டுக யோசிச்சிட்டு இருக்கும் சோ அப்ப நீங்க அந்த ப்ராப்ளம் என்னன்னு சொல்லிட்டு நீங்க எழுதுங்க சோ கிளியரா எழுதிட்டு அதுக்கு உண்டான சொல்யூஷன் என்ன வரும்னு சொல்லிட்டு நீங்க ஃபினிஷ் பண்ணும்போதே உங்களுக்கு வந்து அந்த சொல்யூஷன் கிடைச்சிரும் எழுதி முடிச்சு நீங்க வந்து படிச்சு பாருங்க உங்களுக்கு அங்க தெரியும் எங்க ஆன்சர் இருக்குது அப்படி சொல்லிட்டு சோ இது மூலமாவும் பாத்தீங்கன்னா உங்க ஆக்டிவிட்டيز எழுதறனால பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா உங்க டிப்ரஷன் நீங்க எங்க வந்து லாக் ஆயி நிக்கிறீங்க எங்க வந்து بلاக் ஆயி இருக்கீங்க எங்க வந்து நீங்க வெளிய வர முடியாத டிப்ரஷன்ல அடங்கி இருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு ஈஸி வேயா இருக்கும் நம்பர் 5 என்ன அப்படினு கேட்டிட்டீங்கன்னா நீங்க வந்து ஒரு டிப்ரஷனுக்குள்ள இருக்கீங்க அப்படினா நீங்க வந்து ஒரு குட் திங்ஸ் தான் யோசிக்கணும் அப்படி சொல்லுவாங்க சோ அப்ப நீங்க என்ன யோசிக்கலாம்னு பாத்தீங்கன்னா உங்க பேஷன் வரும் உங்க ஆம்பிஷன் வரும் இத ரெண்டு பத்தி யோசிக்கும் போது உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஃபியூச்சர் பத்தின கோல்ஸ் இருக்கும் சோ
நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதே மாதிரி உங்களுக்கு பிடிச்சவங்க யாராவது லவ்வர் ஃபேமிலி இல்லை சில்ட்ரன் யாரோ ஒருத்தவங்க அதெல்லாம் பாசிட்டிவ் ஃபீலோட ஃபீல் பண்ணியிருப்பாங்க அவங்க கூட நீங்கள் டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இருக்கிற ஃபீலிங்ஸ் அதாவது நீங்கள் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கிறத விட இவங்களோட பாசம் இவங்களோட லவ் வந்து அதோட அதிகமாக இருக்கும்போது உங்களுக்கு அந்த ப்ராப்ளம் கம்மியாக தெரியும் ஸோ நீங்கள் வந்து ஈஸியாக வந்து அது வந்து கிளியராக பார்க்கலாம் உங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குது என்ன நடந்துட்டு இருக்குது நீங்கள் எதனால் டிப்ரெஷனாக இருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கிளியராக பார்க்கலாம் ஸோ அப்போ கிளியராக பார்க்கும்போது நீங்கள் அதுக்கு உண்டான சொல்யூஷனை கண்டுபிடிச்சிருவீங்க என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெடிடேஷன் ஸோ நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க ஸோ நீங்கள் மெடிடேஷன் பண்ணால் வந்து பார்த்துக்கிட்டீங்கன்னா நீங்கள் வந்து கிளியராக யோசிக்கலாம் நீங்கள் வந்து ஃபியூச்சர் கோல்ஸ்லாம் நீங்கள் அச்சீவ் பண்ணலாம் நீங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு சாந்தமாக இருக்கலாம் நீங்கள் வந்து கோவப்படத்தாவே இல்லை நீங்கள் யோகா பண்ணால் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு எல்லாமே கம்மியாயிரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க யோகா வந்து நம்மளை ஃபிசிக்கலாக ரெடி பண்ண போகிறது இல்லை இது வந்து மென்டலி நம்மளை வந்து ரெடி பண்ணுது ஸோ மென்டலி வந்து இவங்க வந்து நிறைய ஸ்டேஜஸ்லாம் வச்சுருப்பாங்க ஸோ அதை வந்து ப்ராப்பராக நம்ம ஃபாலோ பண்ணும்போது வந்து இருக்கிற டிப்ரெஷன் முடிஞ்ச அளவுக்கு கம்மியாகும் நான் என்ன அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கனா புக் ரீடிங் ஸோ புக் நிறைய பேர் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா சேடாக இருக்கிறீங்கலாம் புக்ஸ் எனக்கு படிக்க பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா சீக்கிரம் அதை விட்டு வெளியே வருவாங்க ஸோ இதெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா பெரிய ப்ளஸ் புக் வந்து ஒரு பெரிய ப்ளஸ் புக் வந்து உண்மையானமே நீங்கள் புக் படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டைமென்ஷனுக்கு உங்களை கூட்டிகிட்டு போயிடும் அதில் இருக்கிற கேரக்டர் அவங்கள மாற்றும் மேபி அதில் வந்து நிறைய கேரக்டர் சொல்லலாம் அதில் உங்களுக்கு பிடிச்ச கேரக்டர் ஏதோ ஒன்று மாறுவீங்க ஸோ இதுலேருந்து வெளியே வரக்கு உங்களுக்கு அதிகமாக சான்ஸ் இருக்குது முடிஞ்ச அளவுக்கு டிஃப்ரெண்ட்டான புக்ஸ்லாம் படிங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ரொமான்டிக் புக்ஸ் அதிகமாக படிங்க அப்படின்னா ஹிஸ்டாரிக்கல் புக்ஸ்லாம் படிங்க ஹிஸ்டாரிக்கல் புக்ஸ்லாம் படிக்கும்போது நிறைய நியூ திங்ஸ் வந்து நீங்கள் லேர்ன் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லையா எனக்கு வந்து இந்த எதுவுமே பிடிக்காது அப்படின்னா நீங்கள் டெக்னாலஜி ரிலேட்டடாக படிக்கலாம் ஸோ டெக்னாலஜி ரிலேட்டடாக படிக்கும்போது உங்கள் மைண்ட் வந்து என்ன திங்க் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தா நம்ம இந்த மாதிரி ஏதோ டெக்னாலஜி கூட அட்டாச் ஆன அப்படி இருக்கும் இல்லை நம்ம டெக்னாலஜி கண்டுபிடிச்சி அப்படி இருக்கும் சொல்லிட்டு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக யோசிக்கும் இந்த மாதிரி தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பிரெயினை நம்ம வந்து மாற்றணும் ஸோ அதை வந்து இப்போ திசை திருப்பணும் நம்ம மைண்டை வந்து திசை திருப்பி வேறு ஏதோ ஒரு திங்கிங்கில் கொண்டு போனால் மட்டுமே தான் வெளியே வர முடியும் ஸோ அதுக்கு புக்கு வந்து ஒரு பெரிய பங்களிப்பாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறேன் நம்பர் டென் என்ன அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கனா மியூசிக் கேட்கலாம் ஸோ நல்ல மியூசிக் கேட்கலாம் அதாவது பீட் அதிகமாக இருக்கிற மியூசிக் இல்லை ஏதாவது இன்ஸ்பைர் ஆகிற மியூசிக் கூட வேணாம் ஸோ நீங்கள் நார்மலாக நீங்கள் என்ன மியூசிக் கேட்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெலோடி மியூசிக் கேட்கலாம் இல்லை ரொம்பவுமே பீட் கம்மியாக இருக்கிற மியூசிக்ஸ்லாம் கேட்கலாம் ஸோ உங்கள் பிரெயின் வந்து ஈஸியாக மெலோடி வந்து அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து வேறியாக திங்க் பண்ணலாம் ஸோ நீங்கள் மியூசிக் கேட்கற மூலமாலும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் டிப்ரெஷன்லேருந்து அதிகமாக வெளியே வரக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அதாவது டிப்ரெஷனாக இருக்கும்போது ஸோ இதெல்லாம் நான் பண்ணிட்டேன் ஸோ இதுக்கு மேலே நான் என்னென்னலாம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ வந்து நான் ஒரு ஃபைவ் பாயிண்ட் சொல்ல போகிறேன் ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக பண்ணக்கூடாது ஸோ இப்போ தான் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஹாப்பி சாங்ஸ்லாம் கேட்க சொன்னால் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ஆப்போசிட் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக சேட் சாங் தான் இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி சேட் சாங்ஸில் இப்போ கேட்கக்கூடாது ரியலாக வந்து உங்களை அந்த கேரக்டர் அது சேஞ்ச் பண்ணும்போது நம்ம பிரெயின் வந்து நம்ம தான் அந்த கேரக்டர் அந்த சாங்கில் வர கேரக்டர் நம்ம தான் அப்படின்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது ஈவன் நீங்கள் வந்து இன்னுமே ரொம்பவுமே சேட் ஆயிருவீங்க ஆல்ரெடி உங்களுக்கு வந்து ஒரு செட் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் இல்லாமல் அந்த சாங்ஸில் வர கேரக்டர் நீங்களாக உங்களை பிரெயின் எடுத்துக்கும் போது இன்னும் வந்து அந்த ப்ராப்ளம் எச் ஆகிட்டே போகுமே தவிர கம்மியாகாது ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து சேட் சாங்ஸை கேட்காதீங்க நம்பர் டூ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சேடாக இருக்கீங்க டிப்ரெஷனாக இருக்கீங்க அப்படின்னா கோவப்படக்கூடாது ஸோ நீங்கள் கோவப்படுறீங்க அப்படின்னா உங்கள் சொல்யூஷன் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிற இடத்துலேருந்து தள்ளி போயிட்டுருங்கன்னு அர்த்தம் நீங்கள் என் எந்த அளவுக்கு கோவப்படுறீங்களோ அந்தளவுக்கு உங்களுக்கும் அந்த சொல்யூஷனுக்கும் ரொம்ப டிஸ்டன்ஸ் ஆகிட்டே இருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு கோவப்படாதீங்க எதாக இருந்தாலும் கிளியரான வியூவில் யோசிச்சு பாருங்கள் நம்பர் த்ரீ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க நான் வந்து டிப்ரெஷன் ஆனால் ட்ரிங்க் பண்ணுவேன் நான் வந்து எனக்கு ப்ராப்ளம் ஆனால் ட்ரிங்க் பண்ணுவேன் நான் எனக்கு ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம் வந்துருச்சுன்னா இல்லை என்னால் ஃபேஸ் பண்ண முடியலனா நான் வந்து ட்ரிங்க் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ட்ரிங்க் பண்ணுறதுனால ப்ராப்ளம் வந்து டோட்டலாக ஃபினிஷ் ஆக போகிறதில்ல உங்களை விட்டு வேனிஷ் ஆகி வெளியெல்லாம் போக போகிறது இல்லை நீங்கள் வந்து ட்ரிங்க் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த செட் ஆஃப் டைமுக்கு அந்த ஆல்கஹால் ஒர்க் 
இந்த பாஸ்ட் எவ்வளவு பெரிய பாஸ்டா இருந்தாலும் சரி சோ அத தூக்கி போட்டு வந்தவங்க தான் நீங்க பிரசன்ட் சோ அத பத்தி திங்க் பண்ணி பாருங்க பாஸ்ட் வின் பண்ணிட்டு தான் பாத்தீங்கன்னா இந்த பிரசன்ட்ல இருக்கீங்க சோ எகைன் வந்து அதுக்குள்ள போய் லாக் ஆகவேனா எப்படி டிப்ரஷன் ஆகுறோம் அப்படினு பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா உள்ள இருக்கிற ஹார்மோனோட லெவல் வந்து இன்கிரீஸ் ஆகும்போது தான் பாத்துக்கிட்டீங்கனா நம்ம வந்து ஓவர் டிப்ரஷன் ஆகுறோம் அப்படினு சொல்றோம் சோ அது என்ன ஹார்மோன் அப்படினு பாத்துக்கிட்டீங்கனா கோர்ட்டிசால் அப்படினு சொல்வோம் சோ இது மூலமா தான் பாத்தீங்கனா நம்ம வந்து டிப்ரஷன் ஆகுறோம் அப்படி சொல்றாங்க ஹார்மோன் வந்து ஒரு அளவுக்கு வந்து நமக்கு இன்கிரீஸ் ஆகும்போது வந்து அது வந்து ஒரு ஹாப்பினஸா கொடுக்கும் அளவ தாண்டி போயும்போது தான் பாத்தீங்கனா நம்ம வந்து டிப்ரஷன் ஆகுறோம் அப்படினு வந்து சொல்லிருக்காங்க புரிஞ்ச அளவுக்கு பாசிட்டிவா திங்க் பண்ண பாருங்க ஏனா எந்த ஒரு ப்ராப்ளமே நீங்க வந்து ஃபேஸ் பண்ணாம இல்ல ஏனா எல்லா ப்ராப்ளத்தையும் ஃபேஸ் பண்ணிட்டு தான் நீங்க வந்து இருக்கீங்க சோ இந்த ப்ராப்ளத்தையும் இப்ப இருக்கிற ப்ராப்ளத்தையும் ஃபேஸ் பண்ண முடியும்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க முக்கிய